ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ കാല ബന്ദിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾ പോലും ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിത് തുടരേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാലും മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയം ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഹറാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവളെ നമ്മൾ ഭയക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഒരു രോഗിയുടെ വിവാദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ആളുകളുടെ വിവാദം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകൾ വളരെയധികം വലുതാണ് ഈ വിപത്തുകളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചില ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം ഇന്നലെ ഈ ഒരു കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് അതായത് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനൽ അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് മനഃപൂർവ്വം ബലം പ്രയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൈവിലൂടെ ആ ആരൊക്കെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെടുന്നത് അത് അവരെ ഒക്കെ നല്ല ഹറാസ് ചെയ്യ് ഹറാസ് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും അത്രയധികം രീതിയിൽ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കണ്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിശ്ചലമായിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം നിശ്ചലമായിരുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊരിക്കലും നിർബന്ധിച്ചും കൊണ്ടുള്ള കർഫ്യൂ അല്ല ജനതാ കർഫ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിവൃത്തി കൂടുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം അവർ പോയാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും കൂട്ടമായിട്ടല്ല പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുക പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല അതല്ലേ ഇതല്ലേ അതിനിടയിൽ ഒരാൾ മരണമാസം എൻട്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇങ്ങ് വന്ന് കാണി ചോദിച്ചു ഇങ്ങക്ക് തോന്നുന്നു ബാധകം അല്ലേ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചോദിച്ചു ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചു പോയിട്ട് പാവങ്ങളായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ സ്കൂട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് നിവൃത്തി കേടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ബാധകമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുറത്തിറങ്ങി ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് പുറത്തിറങ്ങി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടു അതായത് ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത ആളെ അതായത് മീഡിയ പത്തനംതിട്ട മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചാനലിന്റെ ഉടമയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയില്ല കേസെടുത്തു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും അത് മീഡിയക്കാർ തന്നെ കളക്ടർക്ക് അടക്കം പരാതി കൊടുത്തതാണ് അത് കാരണം അവർക്ക് അടക്കം ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി വളരെയധികം മാനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പം മീഡിയക്കാരടക്കം അപ്പം അവിടുത്തെ പത്ര യൂണിറ്റുകൾ അടക്കം പരാതി കൊടുത്തതാണ് കളക്ടർക്ക് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം കേസെടുത്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടു സന്തോഷം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അങ്ങ് ആ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര